তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমরা শিখব পরিবর্তনশীল পরিবার এবং শিশু সামাজিকীকরণের দ্বিতীয় যে অংশটি সামাজিকীকরণ এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিবর্তনশীল পরিবার সম্পর্কে তো আমরা জেনেছি যে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবার হয়ে যাচ্ছে কিংবা একক পরিবারগুলো কয়েকটা একক পরিবার মিলে যৌথ পরিবার হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল পরিবার এখন এই যে পরিবারের ভিতর যে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করলো সেই শিশুর সামাজিকীকরণটা কিভাবে হয় সর্বপ্রথমে বলে নিই সামাজিকীকরণ কি সামাজিকীকরণ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেই প্রক্রিয়ায় একটি শিশু সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে অর্থাৎ সে যে একটি সমাজের অংশ এই অংশ হিসেবে তার যে কিছু দায়িত্ববোধ রয়েছে কিংবা কিছু কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়গুলোকে অনুধাবন করা এবং অনুধাবন করার পরে সেই অনুযায়ী চলাককে হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি এই প্রক্রিয়াটিকে সামাজিকীকরণ এখন শিশু জন্ম নয় এবং বেড়ে ওঠে ধরো একটা শিশু জন্ম নিল ও কি কিছু করতে পারে ওকে খাইয়ে দিতে হয় ঘুম পাড়াতে হয় তারপর গোসল করাতে হয় ওর যাবতীয় কাজকর্ম কিন্তু আরেকজনকে করে দিতে হচ্ছে তাই না ও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরেকজনের উপর নির্ভরশীল এরপরে সে একটু বড় হলো সে যখন একটু বড় হয় তখন সে হয়তো বা নিজের জামা কাপড় নিজে পড়তে পারছে নিজে খাবার খেতে পারছে নিজে হয়তো বা স্কুলে যেতে পারছে নিজে নিজেই তার ছোটোখাটো কাজগুলো করতে পারছে এরপরে আসলো সে আরও একটু বড় হলো এবার হলো কি সে হয়তো বা কথা বলতে পারছে সে হয়তো বা কোথাও যাবে সে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারছে নিজে নিজেই হয়তো বা তার পড়ালেখাটা করছে নিজে নিজেই সে তার খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে ফেলছে এবং একটা পর্যায়ে কি হলো ছেলেটা বা বাবুটা অনেক বড় হয়ে গেল এবং এই যে দেখো এই যে সে একদম বড় হয়ে গেল এরপরে কিন্তু সে আর তার দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য আরেকজনের উপর নির্ভরশীল না এবং এই যে একটা শিশু জন্মের পর থেকে এই যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক বা পূর্ণ মানুষ হিসেবে যে সে গড়ে উঠল এই যে একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু একদিনে সম্পন্ন হয় না এই শিশুটিকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা প্রদান করতে হয় এই শিশুটিকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয় সমাজে চলতে গেলে কিভাবে চলতে হবে সেই বিষয়গুলো তাকে শেখানো হয় এইভাবে করে করেই কিন্তু সে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এবং পরিবারের সদস্য এবং পিতা মাতার কাছ থেকে সে যা কিছু শিখে সব কিছুই কিন্তু সামাজিকীকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা সামাজিকীকরণের মধ্যে পড়ে আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে পরিবার হচ্ছে কি আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় মানে কি এই যে একজন ভদ্র মানুষ একজন ভদ্রলোককে দেখলে সালাম দিতে হবে বা বাইরে থেকে কেউ আসলে তার সাথে কথা বলতে হবে সুন্দর করে খাওয়ার যে একটা নিয়ম রয়েছে কিংবা খাওয়ার পরে হাত ধুতে হবে খাওয়ার আগে হাত ধুতে হবে রাতে ঘুমানোর সময় আমাদেরকে ব্রাশ করতে হবে এই যে শিক্ষাগুলো এই শিক্ষাগুলো কিন্তু স্কুল থেকে দেওয়ার আগে আমাদের বাবা মারা আমাদেরকে শেখান এবং এই শিক্ষাগুলো বাদ দিয়েও নীতি নৈতিকতা যে শিক্ষা মিথ্যা বলা যাবে না সবসময় সত্য কথা বলতে হবে এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার থেকে পেয়ে থাকি এবং যৌথ পরিবারের শিক্ষার যেই ক্ষেত্রটি সেটি যতটুকু প্রশস্ত একক পরিবারে কিন্তু ঠিক ততটুকুই সং সংকীর্ণ কারণ কি যৌথ পরিবারে আমরা আমাদের দাদা দাদি সান্নিধ্য পাই চাচা চাচি সান্নিধ্য পাই অনেক অনেক মানুষের সান্নিধ্য পাই এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই কিন্তু আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকি আজকের এই ভিডিওটিতে তাহলে আমরা কি শিখলাম আজকে আমরা দেখলাম এই যে একটি শিশু সে জন্মের পর থেকে শুরু করে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু একটা প্রাপ্তবয়স্ক বা একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষে রূপান্তরিত হয় এই যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় তার পরিবার থেকে পরিবারের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার থেকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং এই যে ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটিকেই আমরা বলে থাকি সামাজিকীকরণ আজকের ভিডিওটি থেকে আশা করি তোমরা শিখতে পেরেছ সামাজিকীকরণ কাকে বলে এবং সামাজিকীকরণের যে গুরুত্ব রয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সেই গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো